वेलकम टू मई चाने अंदर की गुड मार्न अंडी ऐ एम अनीता पतिपति रोजे नैन मोना कर्तिक पौर्णमी व्लाग् षेर चेयबो अंतम लेटी निचि बट निे वेरे बैठक अंकनी कुदर ले सिग्नल अदी लेक बैठक एक्को कद अत वाल इंटी बट एमी वीडियो शूट चेयलेदी बोर को कदा अड़क वेला असा असल मोबाइल टेदन अंजेटे चाल मंदिर अड़ना अंटे हस्ब की कोपम अद्दी इधन से बोर कामेंट्स अंडी बट इवन ए पर्सनल विषय कदा शेर चेयड़ी का अंदर ना दरकटे फैमिल मेबर कोई कोई एम उवाली एम एला एम हस्ब इवन तेवाली सिस्टर ला फील काबी नी नार्मल ऐसा कदा इधर चपदा डिसडन अंदकनी चेपी व्लागने चूसे लास्ट नाटाता मे अंदर डाउट अभी क्लियर अंड इंको क्वेश्चन एंटे मे अत्य वाल तो मेरे कल चाल मंद अड़ी सो रेप वीडियो अभी कंपलसरी नीन सा चाल मंदे अख वीडियो वाइस ओवर इवक इलाड़त वीडियो चेयर डेफिटली अलागे करेक्ट अॉइस ओवर एक्ो इतो चूपू इध करेक्ट का मे बी टू डेस अंडी फंक्षन इधे ना वेडनसडे अडे वेडनसडे व्लाग् वेडनसडे रोज माटडना मार्किंग मार्न टाइम वे नईन अो क्ली आलरे नूटा बट अभी मिसेंद अंकनी मल्ल इनफर्मेस इवाल क्या ब्ला पड़ते अला पेटकूदे वीडियो मल्ल शूटे मुझे क्लिप ऐडना सो इपूर फंक्षन फंक्षन की वेलि बट शूट वा अने कंफ्यूजन का उसे फंक्षन की वेल अदी एने मेरा बोर का फील्तारेमो सो तक कामेंट चयी नैन शूट चेला वा वा अने डेफिटली अट्ला ट्रई चाहान अंडे कर्तिक पौर्णमी अंत ने गुड टेपल की अट्ला वेलदी एंकं ऋत्विक की हेल्थ बाले अंत हेल्थ बालेदन ब्रोट पेन वे अंक ना वाइस को चेंज वो मध्य टू थ्री डी टू थ्री डेस् वीडियो सो ई रोज को बेटर का निना मोनाते असल बाइस रेदी इंका अलाम अंदकनी नैन अंत इंक बैठक वेदे हस्बू बिजी बिजी उ नार्मल खाली उठाने एट टेपल के अट्लांटे बिजी के तिगत उन्मा इंक ने दाने इधर तस्को चाल दूर उ टेपल सरग् अंक ने सर नैक्स्ट टाइम ट्रई चाहे वीक एक्की वेदन नैक्स्ट टाइम मंडे मत कंपलसरी वेलि वेता थर्सडे अंडी मर्चिपन वेडनसडे का थर्सडे रोजू माटडना नैन सो तक चपंडी फंक्षन वीडियो अने शूट चेला ले फंशन अंत वाल फंशन का बट ने रेडी अदंत कामेंट्स में चपंडी नीत तक कोई शूटा इपड़े व्लाग् चूस लास्टर एर चूस सीक्रेट सो दी बोर का अवदी जस्ट मी अंदर कोसमें वदान एनको बट मे अंदर पदे पदे अड़ी डाउट्स अने क्लियर ओके ब्लाग् हेलो एवरी वन वेलकम टू मई चानल ऐम अनीता पतिपाटी अंदर की गुड मार्न अंडी सो ई रोजे ना कर्तिक पौर्णमी रोज व्लागने षेर चुना सो इन टाइम वे सिक्स थर्टी अन्ट सो ई विधा बैठंत मुग्गल पटेशा चाल मंद अड़ता अखिल रंगोली बेस्तर वेस चूपी अच्छे सो अंदक जस्ट क्लिपने शूटी नार्मल का चुखल इवे पेटक नार्मल का वैसे सो अंत इधी अंदर की तेज बट दाकते डिजैन चसाँन अंत सो कर्तिक पौर्णमी रोजुटे नैन टेपल की वेलि चला चाल अकना बट एमी जरगलेदन हस्बंडता लास्ट हाँ इच्छा सो चूँ इंकड़े नैन आलरे गैस अभी मार्न लेवगा मत क्लीन चेसकना क्लीन चेसन तरह शूटा चूसर कदा इवैसे नैन नईटे क्लीन चुस्कटा अंटल उ बट गैस इवन अ मार्न लेचि क्लीन चेसकोनी तरह बैठंत कड़को सिक्स थर्टी कल कंप्लीट सो इंकड़ते नैन टी अने प्रिपेर से टी तागन तरह अंत ना मार्न लेवगा एवरकना निद्र वाला कोई ऐक्ट्व उड़ा सो अलांट मन टी का इलांट तागन को रिफ् अभी ना अलवाटन अंदर की अला उड़ी रूल ले सो ना ओपीनियन चुप्तना सो मेरू इला अलवाटे चपड़ी ना तक सो इंक नैक्स्ट ने वर्क मार्न लेवगा इंक पाल अंक 
అయితే వేనిల్ కంపల్సరీ అండి ఈ మధ్య ఒక టెన్ డేస్ నుంచి అలవాటు చేసుకున్నాను సో వేనీళ్ళు కనుక తాగితే హెల్త్కి చాలా మంచిది మార్నింగ్ లేచి ఒక గ్లాస్ వాటర్ అయినా కానీ గోరువెచ్చగా ఉండే వాటర్ తాగితే మనకి లోపల ఉన్న ఎటువంటి అన్న కానీ క్లీన్ అయిపోతుంది స్టమక్ మొత్తం కూడా అని చెప్పేసి చాలా దగ్గరలో విన్నాను కొంచెం అంతా నేను ఆ వర్క్ వర్క్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నా సరే కొంచెం అంతా వేడిగా కాగిపోయి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా పక్కన పెట్టేసి ఒక గ్లాసు వేడి నీళ్ళు వాటర్ నార్మల్గా అయితే నేను చల్లగా ఉండే నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ తాగుతానండి బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు తాగితే మంచిది అంటున్నారు కాబట్టి వేడి నీళ్ళు తాగుతున్నాను సో ఇంక ఇక్కడైతే నెక్స్ట్ టీ కూడా అదే గిన్నెలో పెట్టేసుకున్నాను అనమాట సో జస్ట్ ఒక చిన్న గ్లాస్ టీ తాగితే రిలీఫ్ అయిపోతాము ఇంకా వేడి నీళ్ళు తాగేసి తర్వాత టీ తాగేస్తాను సో చూసారు కదా ఇక్కడ టీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయాయి ఇంకా నేను టీ తాగేసేయాలండి సో ఎంతమందికి ఇలాంటి అలవాటు ఉందో నాకు తప్పకుండా చెప్పండి ఎలాంటి టైంలో అయినా కానివ్వండి కొన్ని కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేచినప్పుడైనా కానివ్వండి కొంచెం అంత టీ తాగితే రిలీఫ్ ఉంటుంది అందులోనూ లేడీస్ అయితే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అల్లం అలవాటు చేసుకోండి టీలో చాలా మంచిది మన హెల్త్కి అంటే మెన్సెస్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్టమక్ పెయిన్ అలాంటి వాళ్ళకి అల్లం వేసుకుని టీ తాగితే మంచిదంట సో నేను కూడా ఎక్కడో విన్నానండి నాకైతే తెలీదు అందుకని చెప్పి నేను కూడా ఫాలో అవుతుంటాను మంచిదే కదా అని చెప్పేసి ఇంక ఇక్కడైతే నేను మొత్తం కూడా అంటే టీ తాగేసిన తర్వాత ఇల్లు హౌస్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను అదంతా ఎక్కువ లెంత్ అయిపోతుంది చాలాసార్లు చూపించానని చెప్పేసి ఏమీ చూపించలేదు అనమాట ఇంకా నేను వెళ్ళేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఈరోజు అంటే ఫస్ట్ రాగానే గడపకి ఈ విధంగా బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాను అంతకు ముందు రోజు కార్తీక అంటే సోమవారం కదా అప్పుడు కూడా చేశాను బట్ మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచి కడిగేసుకున్నాను అండి ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంకా కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్ కదా అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ నీట్గా వాష్ చేసుకుని ఈరోజు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెట్టుకుంటున్నాను పసుపు అండ్ పెరుగు కలుపుకొని నేను చేసుకుంటానండి ఈ విధంగా పసుపు పెరుగు కలుపుకొని చేసుకొని తర్వాత ఈ విధంగా గడప అంతా కూడా రాసుకుంటాను కంపల్సరీ అండి ఫ్రైడే రోజు అండ్ మండే రోజు ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన రోజులు అన్నింటిలో కూడా మనం ఇలాగ చేసుకుంటే మనకి చాలా మంచిదంట మనం చేసేది ఒక నమ్మకంతో కాబట్టి ఆ నమ్మకంలో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఇంకా నేను ఈ విధంగా పసుపు కుంకుమ అండ్ బియ్యం పిండితో అలంకరించుకుంటున్నానండి బియ్యం పిండితో కూడా చాలా మంచిదంట అంటే పద్మం వేసినా కానివ్వండి ముగ్గు కంటే కూడా బియ్యం పిండితో మనం అలంకరించుకుంటే మంచిదని నేను విన్నానండి సో ఇంకా ఇలాగ బియ్యం పిండితో చిన్న చిన్న స్టిక్ బొట్లు అలాగే పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట ఇంకా మీ ఇష్టం అండి ఎలాంటి డిజైన్స్ వేసుకోవాలంటే అలాంటి డిజైన్స్ వేసుకోండి నేను నార్మల్గా ఇలా వేసుకున్నాను నేనైతే అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటాను కానీ మా అత్తయ్య అయితే ఫుల్ అండి అసలు వదలదు అనమాట పూసి పూసి గడపకున్న పెయింట్ కూడా పోగొట్టేస్తుంది అంత భక్తి అంటే అంత ఏమంటారు దాన్ని పాటిస్తారనమాట మర్చిపోకుండాను ఇంకా కంపల్సరీ చేయాల్సింది అని చెప్పి పర్టికులర్గా తను చేసుకుంటారు ఇంకా తర్వాత నేను పద్మం వేశాను కదా ముగ్గులో అక్కడ కూడా బొట్టు పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఇంకా పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు బట్ నేను సింపుల్గా పెట్టాను సో ఇంక ఇక్కడైతే అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నా కాళ్ళకి మళ్ళీ పసుపు ఇవన్నీ కూడా రాసుకున్నానండి తర్వాత అయితే నేను దీపం పెట్టేసుకున్నాను సో ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్ కాబట్టి నేను మార్నింగ్ కూడా ఈ విధంగా దేవుడి ముందు దీపం పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇదైతే ఎవరూ చెప్పలేదండి జస్ట్ నాకు అనిపించి నేను ఫాలో అవుతున్నాను కార్తీక మాసం అంటే దీపాలు స్పెషల్ కదా అందుకని చెప్పేసి దేవుడి రూమ్లో ఒక దగ్గర అంటే ఈ విధంగా కుబేర్ ముగ్గు వేసుకొని అక్కడ దీపం పెట్టుకుంటున్నాను నాకు అనిపించింది మంచిదే కదా అని చెప్పేసి నేను ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ ఎవరు చెప్పింది అయితే కాదు చూసారు కదా ఈ రోజు ప్రసాదం అయితే కేసరి చేశానండి అది చూపించలేదు చాలా సార్లు చూపించాను కదా ప్రసాదం ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి అందుకని మీకు చూపించలేదు అనమాట ఇంకా ఈ విధంగా అందరికీ కూడా ఫ్లవర్స్ అవి పెట్టేసుకొని కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని నా పూజ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఈరోజు కార్తీక మాసం ఇంకా మార్నింగ్ వెళ్దామంటే మార్నింగ్ అయితే ఏంటంటే గుడికి వెళ్ళారండి వేరే ఊరికి వెళ్ళారు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా మేము వెళ్దాం అనుకుంటే ఇంకా మా హస్బెండ్కి అయితే చాలా వర్క్ ఉంది మ్యారేజ్ సీజన్ కదా ఇలాగే తిరుగుతూ ఉన్నారు అస్సలు కుదరలేదు అనమాట ఇంకా మేమైతే ఇక్కడ పూజ చేసేసుకున్నాము అంతే అండి సింపుల్గా నేను పూజ అవన్నీ చేసుకొని మళ్ళీ కొన్ని బట్టలు క్లీనింగ్ అవి ఉన్నాయి మార్నింగ్ మార్నింగ్ అన్నీ నానబెట్టేసుకున్నాను అనమాట పూజ అయిపోయిన తర్వాత మనం వెంటనే కూడా చేతులు కడుక్కోవడం అండ్ వర్క్ చేయడం ఇలా చేయకూడదండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టూ వన్ అవర్ తర్వాత నేను బట్టలు అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకొని అక్కడ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంతలోపు షా ట్వెల్వ్ థర్టీ అట్లా అయింది ఇంతలోపు సడన్గా మావయ్య వాళ్ళు వచ్చారు వేరే వరకు ఉండి వచ్చారనమాట మావయ్య వాళ్ళు ఇంకొక అతను వచ్చారు ఇంకా వాళ్ళ కోసం అయితే అర్జెంటుగా నేను ఇంకా లేట్గా మేము టిఫిన్ తినడం లేట్ అయింది
ఇంక అందుకని చెప్పేసి ఒక పెరుగు ప్యాకెట్ ఉన్నింది అండ్ ఆ పెరుగు ప్యాకెట్ కొన్ని ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చితో ఈరోజు పెరుగు చట్నీ చేస్తున్నాను అనమాట పెరుగు చట్నీ అంటే పెరుగు పులుసు అంటాము అది చేస్తున్నాను సో దానికోసం అయితే ఒక బిగ్ ఆనియన్ అంటే ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ తీసుకొని కట్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను అండ్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి తర్వాత తగినంత కరివేపాకు చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించినట్టు గుర్తు బట్ ఇప్పుడు కొత్త కొత్త మంది యాడ్ అవుతున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం చూపిస్తున్నాను బ్లాగ్స్లో అయితే ఎప్పుడు చూపించలేదు సో ఇక్కడైతే తర్వాత కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి చాలా బాగుంటుందండి మనకి చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఇది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇంట్లో అయితే అవకాయ ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరేలే సర్దేసు మావే వాళ్ళే కదా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే కంపల్సరీ ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా లేరు తను ఉంటే బయట ఏదైనా తెప్పించడం అలా చేసేదాన్ని అండ్ అప్పడాలు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ వేసేసి ఎట్లా కూడా ఎట్లా మేనేజ్ చేసేసాను సడన్గా ఇట్లా వచ్చారు ఇంక ఇక్కడైతే నేను పెరుగు ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకున్నానండి అర లీటర్ది సో అందులో కొంచెం అంత చిక్కగానే ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకొని తర్వాత తగినంత సాల్ట్ అండ్ పసుపు పసుపు కంపల్సరీ వేసుకోండి అవన్నీ వేసుకొని బాగా మనం ఈ విధంగా అవి ఉంటుంది కదా చిలుక్కోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక రెండు ఎండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి అందులో కారం మేము యాడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఎండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మంచిగా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఎండు మిర్చి లాస్ట్లో వేసినా వేగలేదని చెప్పేసి వాటిని సపరేట్గా అట్లా చేస్తూ ఉన్నాను సో చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ మనకి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనం పసుపు పెరుగుతో చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అండి అట్లా వేడెక్కితే చాలు ఎక్కువసేపు ఉంచితే మనకి పెరుగు విరిగిపోతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మాత్రమే అట్లా వేడి చేసుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే పసుపు వేసాం కాబట్టి ఆ పసుపు వాసన అనేది రాకుండా కొంచెం అంతా వెచ్చబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత నేను తీసేసుకున్నాను కొంచెం అట్లా పొంగు వచ్చినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెరుగు పులుసు రెడీ అయిపోతుందండి అంటే ఇప్పుడు మనం రసం పెట్టుకుంటాం కదా అదే ప్రాసెస్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీ ఇంకా నేను దాన్ని వేరే గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఆవకాయ అప్పుడాలు అవన్నీ వేయించేసాను అవి నేను షూట్ చేయలేదు లాగ్ లెంత్ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇంకా ఉసిరికాయ ఆవకాయ ఉంది అండ్ ఇంకో కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా అందుకని ఏమి చేయలేదండి సో చూసారు కదా ఫాస్ట్గా ఇన్స్టెంట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే పిల్లలు అంటే వీడియోస్లో కనిపించకూడదు అని చెప్పేసి కొత్త కొత్త రూల్స్ వచ్చాయండి నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట పిల్లలు లేకుండా మన వ్లాగ్స్కి అర్థమే ఉండదు ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను పిల్లలు అక్కడక్కడే కనిపిస్తే మీకు కూడా చూడడానికి బాగుంటుంది కొంచెం అంత ఇంప్రెస్గా అనిపిస్తుంది బట్ పిల్లల్ని కూడా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు ఏం చేయాలో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇంకా రెడీ అయిపోయామండి ఇంకా నేను అండ్ ఋత్విక్ లౌక్య ఇక్కడైతే ఈ క్లిప్ మా హస్బెండ్ షూట్ చేస్తున్నారు ఇంకా నేను పిల్లలకి పాలు ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట పాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అట్లా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళని అట్లా పంపించేస్తాను మిల్క్ ఇక్కడ బెల్లం వేసి పిల్లలకి తాపిస్తున్నాను పిల్లలకి కూడా కొంచెం అంత కోల్డ్ త్రోట్ పెయిన్ అట్లా ఉందండి అందుకని చెప్పేసి నేను కొంచెం అంత పసుపు వేసి పిల్లలకి పాలు కనిపించాను తాగుతారు ట్రై చేయండి మీరు కూడా అంటే ఇటు ఈ వర్షాకాలంలో ఇలాంటి జలుబు ఇలాంటివి రాకుండా యాంటీబయాటిక్గా మనకి పసుపు అనేది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈలోపు వీళ్ళిద్దరు అయితే ఇట్లా ఆడుకుంటా ఉన్నారు
నెక్స్ట్ ఇయర్ని దగ్గరకు వస్తాం స్వామి అని చెప్పి దండం పెట్టుకున్నాను సో ఈ విధంగా నా కార్తీక పౌర్ణమి రోజు సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిందండి టెంపుల్కి వెళ్ళుంటే అది కూడా షూట్ చేద్దామనుకున్నాను బట్ కుదరలేదు ఇంకా ఈ విధంగా మాకు కార్తీక పౌర్ణమి అనేది మేము టెంపుల్కి వెళ్ళకుండానే జరిగింది నెక్స్ట్ మండే కంపల్సరీ వెళ్తాము లాస్ట్ కదా ఫోర్త్ మండే అంటే లాస్ట్ కార్తీక సోమవారం కాబట్టి కంపల్సరీ వెళ్తాను ఇంకా బయట దీపాలు వెలిగించుకోవడానికి కూడా రెడీ చేసుకున్నాను అండి నార్మల్గా మీకు ఇంతకుముందు చూపించాను కదా అలాగే అనమాట ఇక్కడైతే నేను రైట్ హ్యాండే వాడుతున్నానండి మీకు లెఫ్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది నేను సెల్ఫీ కెమెరా యూజ్ చేశాను కాబట్టి దయచేసి అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఇంకా అక్కడ పెట్టాల్సిన ఇంకా అక్కడ పెట్టాల్సిన నూనె పెట్టేసి బయట దీపాలు అయితే వెలిగించేసుకున్నానండి సో ఈ విధంగా నా కార్తీక పౌర్ణమి పూజ అనేది ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయింది మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనేది నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకేమైనా మీరు నన్ను అడగాలనుకున్నా కానీ తప్పకుండా కామెంట్స్లో అడగండి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లాస్ట్లో మీ అందరి డౌట్స్ కొన్ని అడిగారు కదా అవన్నీ ఒక టాపిక్ లాగా నేను మాట్లాడాను అది కూడా తప్పకుండా చూడండి ఇంకా ఇక్కడైతే దీపాలు నేను పెడుతుంటే అవి కొండకు ఉన్నాయన్నమాట ఏదో అంటారు కదా సో అందుకని మళ్ళీ వెలిగిస్తూ ఉన్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ తర్వాత నేను చిన్న టాపిక్ అనేది మాట్లాడాను అది కూడా చూసేసేయండి మరొక బ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకేనా హలో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వ్లాగ్ ఇప్పుడే అండి సో జస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఈవినింగ్ కూడా కొంచెం అంతా షూట్ చేశాను అండ్ ఏంటంటే పిల్లల్ని చూపించకూడదు అనేసి నా బ్రెయిన్ అయితే బాగా హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ నిన్న ఈవినింగ్ తెలిసింది అనమాట నాకు అండ్ వెడ్నెస్డే రోజు ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకైతే సెట్టింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు ఏంటా ఏంటా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్లో కూడా పిల్లలు ఉన్నారు ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవాలి ఏంటి ఏం అర్థం కాలేదు చూడాలి ఇంకా ఎలా వెళ్తుందో ఏంటి అనేది ఇంకా అయితే నేను ఇప్పుడు మీ అందరు అడుగుతున్నారు కదా అక్క మీ హస్బెండ్కి చాలా కోపం ఎక్కువ కదా అందుకనే అలా ఉంటున్నారు ప్రతి వీడియోలో సీరియస్గా ఉంటారు అది ఇది అని చెప్పేసి నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి బట్ వాయిస్ ఓవర్లో చెప్పున్నాను ఇట్లాగా ఇట్లాగా అని చెప్పేసి అది చాలామంది విన్నట్లేదు అందుకని ఈరోజు నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నానండి మా హస్బెండ్కి అయితే కోపం ఎక్కువ అంటున్నారు కదా ఎందుకు మీకు అలా అనిపించిందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు బట్ తనకంటే నాకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమనండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు తనకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనే చాలా కోపం అండి నాకు నేను మొన్న నా వీడియో చెప్పినప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పున్నాను చాలా అంటే చాలా కోపం ఎక్కువ నాకు సహనం అస్సలు ఉండదు అనమాట జస్ట్ చిన్న చిన్న విషయాలకి అపార్థం చేసుకోవడం కోప్పడిపోవడం తిట్టడం ఏడవడం ఇట్లా చేస్తుంటాను ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అయ్యాను యూట్యూబ్ వల్ల అండ్ మీ కామెంట్స్ వల్ల ఏంటంటే కొందరు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇవన్నీ వస్తుండ బట్టి అన్నీ కొంచెం కొంచెం అలా అలవాటు అయిపోతున్నాయి లైఫ్లో సో ఇంతకుముందు అట్లా ఉండేది అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కోపం చాలా ఎక్కువ అమ్మ మాట వినేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే అమ్మ వాళ్ళు నాకు తెలిసి నాది పెంచడంలో వస్తుందండి అమ్మ అయితే చాలా గారాభంగా పెంచేవాళ్ళు ఒకే ఒక అమ్మాయిని కదా అన్న నేను అనమాట ఇంకా వాళ్ళు అలా పెంచేవాళ్ళు అమ్మ నాకు ఏమీ చెప్పేది కదా దానివల్ల ఏమో నాకు తెలియదు లేకపోతే బ్లడ్లో వచ్చిందో తెలీదు బాగా కోపం అండి ఏదంటే అది చేతిలో పగలు కొట్టేయడం అంత కోపం వస్తుంది అనమాట అంత చిరాకు వస్తుంది ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు అంత కోపం అండ్ మా హస్బెండ్ విషయానికి వస్తే అసలు అసలు తను ఎంత కూల్ అంటే అంత కూల్ అండి బట్ ఫేస్ మీకు చూడడానికి అట్లా అనిపిస్తుందేమో కానీ తనకి వీడియోస్లో కనిపించడం ఇలాంటివి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట అందుకని కొంచెం అంత సీరియస్ అంటే జస్ట్ అట్లా చూసి చూడనట్లుగా ఉంటారు అది మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా చాలామంది అక్క మీ హస్బెండ్తో మాట్లాడి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు తను తను అడిగితే లేదు లేదు నువ్వే చేసుకో అంటారు తనకి ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానివ్వనండి మీరు కూడా ఒక కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఒకసారి మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి మీరు చూస్తున్నారని కదా ఎవరికైనా పంపించాలి అని చెప్పేసి ఒక వీడియో అనేది షూట్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది కట్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని అయ్యో బాగుందా బాగాలేదని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఈ వీడియో అనేది కొన్ని వేల మంది చూస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది నేను కూడా చాలా షై ఫీల్ అయ్యేదని ఫస్ట్లో అయితే ఫస్ట్ నా వీడియోస్ చూసే చూసిన వాళ్ళైతే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం అంతా అంటే మీరు మాట్లాడేది మీరు కామెంట్స్ వల్ల మీరు అందరూ నాకు దగ్గర అనిపిస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంకా కొంచెం మీకు మూవ్ అయ్యి మీకు బాగా మాట్లాడుతున్నాను అంతే నీకు తనకి తెలియదు ఫస్ట్ కాబట్టి తను కొంచెం భయపడుతున్నట్లు అండ్ కొంచెం ఇష్టం లే అతనికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట చూపించడం కెమెరా అండ్ మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడాను అందుకని కొంచెం అంతా షైగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ కొంచెం ఇష్టం లేనట్లుగా ఉంటారు అనమాట అంతకు మించి ఏం లేదు తనకి వన్ పర్సెంట్ క
సో నార్మల్గా బట్ తను చాలా కూల్ ఉంటారు నాకు అసలు అర్థం కాదనమాట నా చిన్న విషయం పిల్లలు అట్లా పడేసిన కోపం వచ్చి సరి చేస్తూ ఉంటాను నా నోరు చాలా పెద్దది బట్ మీకు ఇప్పుడు తెలియట్లేదు సో ముందు ముందు తెలుస్తుందేమో అలా అండి ఇంకా మీ అందరు డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా చెప్తున్నాను నాకు దీని మీద అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు తనకైతే కోపం చాలా తక్కువ తనకంటే ఒక టూ టూ పర్సెంట్ ఏంటండి చాలా ఎక్కువ నాకు ఇంకా తనే అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో ఎవరో ఒకరు సర్దుకుపోతూ ఉండాలి ఇంకా నీ నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు తను తనకు కోపం వచ్చినప్పుడు నేను ఇట్లా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాము నార్మల్ కామన్గా గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి బట్ ఒకరిని ఒకరిని అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము అనమాట ఇంకా తర్వాత వీడియోస్లో నాకు మంచి మంచి థాట్స్ ఉన్నాయండి తప్పకుండా మీ అందరితో షేర్ చేస్తాను సో ఇంకా వీడియో అయితే లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పటికే ఫోర్ మినిట్స్ మాట్లాడేశాను అర్థమైంది కదా మా హస్బెండ్ కంటే నాకే కోపం ఎక్కువ తను చాలా కూల్ పర్సన్ అండ్ మీతో మాట్లాడా మాట్లాడించడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో నాకు తప్పకుండా కామెంట్స్లో చెప్పండి మరొక వీడియోలో అండ్ మరొక బ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరికీ బాయ్ టేక్ కేర్